Naam, habari za mchana mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo karibu kwenye dira ya mchana ambapo unapata wasaa kupata habari za kitaifa, mataifa mbalimbali mbali, pamoja na michezo na burudani. Mimi ni Vomilia Mwasha na moja kwa moja tuanzie Njombe ambapo wakazi wa tarafa la Upembe mkoani humo wamesema kukosekana kwa barabara za uhakika kumesababisha kushindwa kupata faida ya mazao yanayolimwa kutokana na kupoteza mazao mengi kwa kuharibika kutokana na miundombinu mibovu ya usafirishaji aji hayo yamebainika katika ziara ya naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Elias Kwandikwa alipotembelea tarafa hiyo kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa Lupembe ambao wamehoji siku rasmi ya kuanza kwa ujenzi wa barabara ya Kibena Lupembe uh, inayounganisha mikoa ya Njombe na Morogoro tuungane na tatu Abdala kwa taarifa zaidi Tarafa ya Lupembe ni miongoni mwa maeneo yenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya misitu na mazao mengine ya kimkakati ikiwemo zao la chai. Hali ambayo inawalazimu wakazi wa tarafa hiyo kuomba ukarabato barabara kuu inayokatiza tarafa hiyo ili kurahisisha usafirishaji wa mazao hayo. Katika mkutano wa hadhara na wakazi wa tarafa hiyo naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Elias kuandikwa, wakazi hao wamesema wamekuwa wakipoteza mazao yao shambani na mengine kuharibikia yani kutokana na barabara kuwa mbovu magari zaidi ya saba kuna wiki moja yalikuwa magari ya, 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 ya yenye ukubwa e, yanayobeba tani karibu 30 kwa siku yani yalikuwa ma, hapo matembe yani barabara ilikuwa imeharibika kupita kiasi kwa hiyo hilo na nafikiri mbunge anafahamu kwa hiyo tunapozungumzia umuhimu wa lami lupembe lazima liangaliwe nakuja kuingia siku ya tatu kwa sababu nani mvua ikinyesha hivi magari yanakuwa mabarabarani yanaweza kuingia siku ya tatu kisiko tukiagiza tunashindwa kupokea mizigo kulingana na barabara ambayo mbaya kutoka mandeke mazao yote kiuchumi kwa sababu kwa mfano utakuwa umeshachukua mzigo unaenda Dar es Salaam una kazi kutatu siku ile soko bei Mishuka. Naibu waziri kuandikwa anawatoa hofu wananchi wa tarafa ya Lupembe kuhusu barabara kwa kueleza tayari usanifu wa barabara kutoka Kibena hadi Madeke umeshafanyika tangu mwaka 2016 kwa urefu wa zaidi ya kilomita 126 hadi mpakani mwa mkoa wa Morogoro. Katika mwaka huu wa fedha 18 tumetenga fedha. Tunazo fedha e, bilioni tano za kuanza ujenzi. Kwa hiyo taratibu za kimanunuzi zinaendelea. Hii ujenzi u- 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 wa lami uanze. Kwa hiyo mimi sema tumeshaanza, ndio maana tumetenga fedha. Ndio. Na kwenye mpango wetu tume, tumepanga kuanza na kilomita hamsini Zina wao za lami hizi tukijenga ikiwemo hii ya kutoka Kibena kupita hapa Lupembe mpaka Madeke tutaka kuweka kiwango cha lami. Lakini hii ile maana lazima zile barabara sasa zitakazokuwa zitaleta mazao kwenye barabara hii kubwa ya lami na zenye tuzipoeleke. Tumejiza tiki na tumejipanga kuhakikisha tunamfuata mwananchi. Tunamfuata mzalishaji yote kwenye eneo lake la uzalishaji. Tatu Abdawa TBC Njombe. Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Konstantin Kanyasu ameagiza watu wanaokamatwa katika misitu wawajibishwe kisheria badala ya watumishi wa Mali Asili kuchukua sheria mkononi. Akizungumza na wakazi wa kata ya Mgusu wilaya ya Geita, Naibu Waziri Kanyasu amesema kumeshatokea mauaji katika baadhi ya mikoa baina ya watumishi wa idara ya misitu na wananchi hivyo kuna kila sababu sheria kufata mkondo wake ili kuepukana na majanga hayo. Tuungane na Nazareth Ndekia kwa taarifa zaidi. Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Konstantin Kanyasu akiwasili katika ofisi za mkuu wa wilaya ya Geita na kupokea taarifa ya misitu kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Geita Josephat Maganga. Badala ya kuliacha lile eneo lote tukaiambia almashauri haya eneo hilo. Mimi kwa muda niliokaa hapa na siasa ninazoziona kuna hatari ya watu bila hata kujua kadhibilikisha maeneo hivyo hivyo kitu ambacho mimi nikuhakishie kwangu mimi sijui kama inaweza likatokea meneja wa misitu wa wilaya ya Geita Fred Ndandika akazungumzia changamoto zinazowakabili pia misitu ya Geita ni mbaya kutokana na shughuli mbali mbali za kibinadamu zinazoendelea kufanyika ndani ya hifadhi kama vile uchomaji mkaa kilimo makazi ukataji miti kwa ajili ya nguzo yani matimba na mbao maarisho ya mifugo pamoja na uchomaji moto olela baada ya taarifa hizo naibu waziri Kanyaso akatembelea eneo la msitu wa Mgusu uliofahamiwa na wananchi. 
baadhi ya wakazi wa kijiji cha Gusu wakazungumzia hatua zinazochukuliwa dhidi yao. Kila tukielewa sehemu kuchimbia dhahabu ni kupigwa namba mbili tumefukuzwa namba moja tumefukuzwa polini napo tumefukuzwa inakuwa ni shida. Maeneo mengi yamechukua na mali asili. Kwa hiyo tunakuwa na shida ya uchimbaji, tunashinda na, na wananchi kulima na maeneo kuchungia. Kwa hiyo anakuteua wewe ili uweze kutatua kero hizi. Na ndipo ukawadia muda kwa naibu waziri Kanyaso kuzungumza na wakazi wa kijiji cha Mgusu na kutoa maagizo kwa watumishi wa misitu. Na vijana wetu wa mgambo wanaokuja na watu wa TFS. Nimejitolea maelekezo. Ni marufuku TFS kupiga watu. Lakini na nyinyi laia ni marufuku kuwapiga TFS. Ukikamatwa unatumia nguvu. Sasa kwa sababu wako wengi lazima watakushika kwa nguvu. Na wakati mwingine makofi kidogo. Bonjia nyepesi ya kulikabili hilo ni kutii bila shuruti. Wilaya ya Geita imegawiwa zaidi ya hekta nne na wakala wa misitu nchini kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibinadamu kutoka ndani ya hifadhi ya msitu wa Geita. Na zarafundikia TBC Geita. Na mtuelekea mbea ambapo wa Tanzania wametakiwa kuendelea kuiombea serikali pamoja na kunga mkono jitihada zinazofanywa za kuitoa nchi katika umaskini wa kipato cha chini hadi kufikia kipato cha kati ifikapo 2025. Raia imetolewa na askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Adson Mwaijumbe katika ibada maalumu ya kuliombea taifa na viongozi kwa mwaka 2019 jijini Mbeya. Taarifa zaidi tuungane na Adolf Mbata. Ni ibada maalumu ya kuliombea taifa na viongozi wa serikali ya awamu ya tano na kukutanisha waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG ili kuendelea kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo inafanywa na Rais John Magufuli akiongoza maombi hayo maalumu askofu wa kanisa hilo Harrison Mwejumbe anasema wa Tanzania wana kila sababu ya kumwombea Rais Magufuli kwa jitihada zake wakiendeleza amani na mshikamano uliopo baina yao tumeshuhudia mambo mengi mapya ndani ya kanisa lakini tumeshuhudia pia mambo mengi mapya ndani ya taifa la Tanzania ikiwa ni pamoja na mambo yanayoendelea ujenzi wa miradi mbalimbali lakini pia tumeshuhudia kupelekewa ndege kubwa na ndogo mpya za Watanzania ili kwamba wanataka kupanda ndege wapande bila shida na pia kutangaza taifa letu kupitia ndege zilizo nazo haya ni mambo mapya ambayo tunamshukuru Mungu kwayo lakini haijawa kazi rahisi kiasi hicho tunahitaji kumwombea rais wetu pamoja na chini yake nzima anayofanya anayofanya nayo kazi ili kwamba waendelee mwaka huu wa nne Mungu awape neema kupanda tena viwango viwango vya kutumika viwango vya kutenda viwango vya busara viwango vya maarifa viwango vya hekima viwango vya uh, ujuzi na viwango pia vya uongozi Mwajumbe anasema maendeleo yaliyofikiwa ni kutokana na serikali kusimamia ulipaji wa kodi na usimamizi wa rasilimali zilizopo. Nataka visemi ya kwamba mchana wa leo tunapokwenda kuomba tunatambua sisi tuko chini ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni wajibu wetu kuti kuheshimu kufanya maagizo yote wanayotupatia. Kama wanaasi wengine waasi lakini sio kanisa sisi kanisa tumilie nisha kuonyesha tunapotakiwa tuishi nao baadhi ya waumini walioshiriki maombi hayo wamesema kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa wana kila sababu ya kusimama na kuliombea taifa na kupata viongozi walio bora kwanza ninamshukuru Mungu ambaye ametupa rais huyu wa awamu ya tano kwa sababu kwanza tumejidhihirisha kwamba ni mzalendo ana uchungu na nchi anataka kuona nchi inaendelea kazi nyingi zimefanyika kwa kipindi kifupi na yote hayo ni kwa sababu yeye anapenda kuona watu wake wakiishi vizuri, wakiishi kwa amani na wakifurahia Tanzania wao katika nchi yao. Haya ya kila mwaka limekuwa likileta tija kubwa sana kwa sababu hakuna kiongozi anayeweza kufanya kazi bila Mungu. Arufu Mbata TVC Mbea
Tueke Kigoma ambapo wananchi wa kata ya Buhingo wilaya ni Uvinza mkoani humo wameiomba serikali kumchukulia hatua za kinidhamu afisa mtendaji wa kata hiyo kutokana na kutotoa taarifa ya makusanyo ya fedha za michango ya ujenzi wa maabara katika shule ya sekondari Buhingo wakizungumza katika mkutano wa hadhara wananchi hao wamesema yapata miaka minne sasa hawana taarifa ya fedha walizochangisha za maabara na bado maabara hiyo haijakamilika ngane na Abdulatif Said kwa taarifa zaidi. Kwa hizi zimetokana na kitendo cha wananchi hao kutokuwa na taarifa matumizi ya fedha za michango waliotoa kwa ajili ya ujenzi wa maabara katika shule ya sekondari Buhingu iliyopo katika kata Buhingu ilani uvinza mkoa ni Kigoma. Bado shule sekondari kuna maabara ina muda mrefu imekuwa ni chapa cha wanaume maabara ni kwa sababu cha kwa sababu wananchi pesa zao maabara ikaanza kutengwa lakini mpaka sasa hivi kata nzima hakuna taarifa ya kwamba pesa hizo kusanya wananchi ni kasifrani na mpaka sasa hivi hadi kufahamia pale ni kwa sababu gani hali ni mlazimu mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Hasna Mlima kutolewa ufafanuzi swala hilo ili maabara yende lazima sisi kama wananchi tujue umuhimu wa kuchangia maabara iwezi kwenda mchezaji ana hela za mkono si ndio jamani mimi nataka kuwaambia pesa zenu zote mlizochangia leo wameniambia panusi wameniambia kiasi cha pesa karibu milioni kumi na kitu lakini ndugu zangu kila mtendaji amesema hela ambazo anazo anazopokea kwa wananchi hii ni kwanza naomba niwatoe mashaka ni waaminifu ni waadilifu tofauti binadamu huwa tunapishana pale ambapo wewe unaelewa hivi mwenzako anaelewa hivi alafu mnakuwa hamkai chini kutafuta suluhu ya kuelewa mambo katika hatua nyingine mwilima ameiomba serikali kuingilia kati swala la ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa ili kunusuru idadi kubwa ya wanafunzi ambao haikuweza kuchaguliwa kidato cha kwanza katika wilaya ya Uvinza mkoa ni Kigoma. Rai yangu kwa Wizara ya Fedha, rai yangu kwa Wizara ya Tamisemi, rai yangu kwa Wizara ya Elimu. Embu waangalie ni jinsi gani wanaweza wakatafuta pesa kwenye maeneo fulani ili waweze kuwapatia wakurugenzi wa halmashauri wa support hizi juhudi za wananchi. Vinginevyo watoto wa kidato cha kwanza hawatoweza kuendelea kwenye second selection kama hatutokuwa na support ya serikali. Abdul Latif Saidi TBC Kigoma. Watanzania wameshauriwa kufanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo chanya katika sekta mbalimbali nchini. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo, uh, askofu Po Bendera wakati akitoa uh, salamu za mwaka mpya ambapo amesema mwaka 2019 ni mwaka wa kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vitendo vya uvunjifu wa amani. Ni 2000 ya baraka, 2019 ni mwaka wa baraka. Watu wafanye kazi zaidi kwa sababu asiyefanya kazi lazima awe na manunguniko kwa sababu amezoea kuomba umba sasa sehemu ya kuomba watu ukitaka kuomba mtu anakukwepa sasa kisha kukwepa unapoishi maisha magumu ngozi kianza kuchanika unasema nchi mbaya kumbe watu wafanye kazi kwa hiyo wito kwa Tanzania nzangu kufanya kazi that is very important kufanya kazi ndio msingi wa maisha yetu kufanya kazi jembe jembe kazi kazini kwa yani mtu afanye kazi zake Hadhi wa Tanzania wamebainisha malengo waliojiwekea kwa mwaka 2019 ikiwemo kupambana na rushwa, umaskini na matumizi ya mihadarati. Matari jangwa mwaka 2020 kwa ngalizo kwa namshukuru Mwenyezi Mungu wa kujalia afya, maki wengi walitamani kuona mwezi huu lakini ndio hivyo Mungu akupenda. Kwa hiyo ninachotarajia mimi Mwenyezi Mungu akinijalia cha msingi ni kuwekeza ili kujitahidi kuwasomesha watoto zangu kuwekeza zaidi kwenye elimu kwanza kabisa nashukuru kupokea mwaka 2019 nimepokea kwa furaha kwa amani na kwa upendo kwa mwaka 2019 kwa mimi kama mimi matarajio yangu ni kufanya kazi tu kwa ajili ya kujiletea maendeleo mimi binafsi na taifa langu na familia yangu na kwa watu wote wanaozunguka 
Twele Kelindi ambapo waziri mkuu Kasim Majaliwa amewapongeza wazazi waliojitolea kujenga shule ukiwemo ujenzi wa madarasa ili kuwezesha watoto wao kupata elimu. Waziri mkuu Majaliwa ametoa pongezi hizo wakati akipokea madarasa mawili yaliyojengwa na benki ya CRDB ikiwa ni kuunga mkono jitihada za wananchi walioanzisha ujenzi huu wa sekondari katika kata ya Nachingoya mjini Ruangwa mkoani Lindi. Tuungane na Asheri Chelewa kwa taarifa zaidi. Katika shule ya sekondari Kasim Majaliwa, mtendaji mkuu wa CRDB Abdul Majid Nsekela anamkabidhi waziri mkuu madarasa mawili. Tunaomba kwa sana katika mtaa wa Akipokea madarasa hayo mawili, waziri mkuu amesema ujenzi wa shule nyingi katika wilaya ya Ruangwa umeanzishwa kwa jitihada za wananchi wenyewe. Jitihada zilizovuta wadau wengine kuunga mkono za wananchi na sasa idadi ya shule imeongezeka. Ilikuwa na shule 16. Tumeendelea kuziongeza shule lakini tunaongeza nyingine tutakuwa na shule 26. Kwa hizi ni jitihada ambazo wazazi wa wilaya hii wameona umuhimu wa kuwa na maeneo ya kutolea elimu kwa shule za msingi na sekondari ili watoto wetu hawa wapate fursa ya kuweza kusoma hapa na kupata elimu ili waendelee mapema. Shukuru sana wenu wa madarasa haya ambayo vijana wetu sasa wanayo fursa ya kuweza kuingia. Aidha waziri mkuu ambaye pia ni mbunge wa Ruangwa amegawa kompyuta kwa shule za sekondari 16 na kuzitaka shule hizo kutenga vyumba kwa ajili ya maabara za kompyuta. Leo nitakabidhi kompyuta nne nne za kwanza na toa ujumbe kwamba sekondari hizo sasa zijue zitenge chumba maalum tuje tujaze kompyuta ili tufungue maabara ya kompyuta kwa wanafunzi wetu waweze kusoma kwa Alafu tumetoa kompyuta nne kwa ni ujumbe kwa maana ile chuma kitu yetu imeanishe hiyo hapa. Tuwe na kompyuta moja yani tunasoma kompyuta kwa shule. Ni mwalimu wa kuo shule mko hapa ni nini mtafute fursa hiyo. Grace Maria ni mkuu wa shule ya sekondari Likunja anaeleza kompyuta hizo zitakavyosaidia utendaji kazi na kuinua kiwango cha elimu. Kwa pande wake mwenyekiti wa bodi ya CRDB Ali Lai amesema wataendelea kushirikiana na uongozi wa shule ya sekondari Kasim Majaliwa. Tumetoa madarasa mawili na madawati lakini huo ni mwanzo tutaendelea kufanya kazi tutaendelea kushirikiana na na uongozi wa mkoa na uongozi wa wilaya kuweza kuona kwamba ni jinsi gani tunaweza kuongeza msaada wetu pamoja na kukabidhi madarasa hayo mawili mtendaji mkuu wa CRDB ametoa shilingi milioni ishirini ili kusaidia ununuzi wa madawati katika shule hiyo ya sekondari Kasim Majaliwa basi madawati angalau machache milioni ishirini tayatoa tena hapa Tukarwangu mkoa ni lindi mimi ni Asheri Chilewa. Na, na habari hiyo kutoka Lindi inatutimishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi tutaerejea kwa habari za mataifa mbalimbali.
Na mtazamaji kama ndio naongana nasi sasa hivi hii ni dira ya mchana na sasa ni Rais Omar al-Bashir wa Sudan amekuwa akipata shinikizo kutoka kwa vyama vya siasa nchini mwake na vikundi vingine vya kijamii vikimtaka kiongozi huyo kuacha madaraka kwa madai ya kuchoshwa na uongozi wake. Baadhi ya vyama vya siasa nchini Sudan vimeanza kuunganisha nguvu ili hatimaye kumuondoa Bashir madarakani. Wiki iliyopita baadhi ya wabunge wa upinzani walisusia vikao vya bunge na wengine kujuzulu ikiwa Mshuhudia maandamano makubwa ya wananchi kupinga serikali sababu kubwa ikiwa ni ongezeko la bei ya mkate pamoja na bidhaa za magari hata hivyo baadaye maandamano hayo yalisababisha maafa baada ya kubadilika kuwa ghasia kwa kumshinikiza Bashir kuondoka madarakani jambo ambalo kiongozi huyo aliliita kuwa ni usaliti mkubwa baadhi ya madaktari nchini humo waligoma kufanya kazi na kuomba madaktari wenzao kuunga mkono ili hatimaye Bashir aondoke madarakani Rais Xi Jinping wa China amesema nchi hiyo haiwezi kuunda taifa jingine jipya ndani ya China kwa kuruhusu jimbo la Taiwan kujitenga kutokana na shinikizo la magharibi na kusababisha mgawanyiko ndani ya taifa hilo. Akijibu shinikizo la uongozi wa jimbo la Taiwan kutaka kujitenga, Xi amesema sheria za China hazitabadilika. Jumani wiki rais wa jimbo la Taiwan atangaza kuwa jimbo hilo linataka utawala binafsi na utawala kamili. Shinga amesema hakuna asiyetambua kuwa Taiwan ni sehemu ya China na wala sio nchi binafsi inayojitenga na hakuna mtu anayeweza kubadilisha historia ya taifa la China. Amesema nchi ya China imepambana kwa muda mrefu kwa tokomeza waasi waliokuwa kisumbua Taiwan na hatimaye jitangaza nyongeza mishahara kwa wafanyakazi nchini humo ili kujaribu kuinua kipato cha wafanyakazi ambao wengi wao wanadai kuwa maisha yao ni magumu kutokana na mdororo uchumi. Ongezeko hilo lina thamani ya zaidi ya dola moja na senti arobaini kwa saa kutokana na kazi anayofanya fanya kazi. Hata hivyo baadhi ya watu wamekuwa kilalamika kuwa ongezeko hilo la mishahara lilotangazwa muda mchache wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi mkuu ni utata. Baadhi ya watu wanasema tangazo la ongezeko la mishahara kwa wafanyakazi nchini Afrika Kusini limedhamiria kupunguza baadhi ya wafanyakazi kazini kwa sababu sio kila mwajiri anaweza kuwalipa wafanyakazi mshahara kwa kiwango hicho kilichotangazwa. Baadhi ya wafanyakazi wamesema pia ongezeko hilo la mishahara linaweza kufanya maisha yao kuendelea kuwa magumu. Na polisi nchini Marekani walio katika mpaka wa nchi hiyo na Mexico wamerushwa mabomu ya kutoa machozi wakimbizi walio katika eneo la Tijuana upande wa Mexico wakijaribu kuingia nchini humo. Wakimbizi hao ambao wako katika misafara mikubwa wakitoka katika nchi za Amerika ya Kati hususan nchini Honduras wa katika mpaka wa nchi hizo mbili wakisubiri ridhaa ya kuingia nchini Marekani. Wakimbizi hao wamekuwa haoonyeshi dalili ya kukata tamaa kuingia nchini Marekani kutafuta maisha mazuri licha ya vikwazo vingi na vizuizi viwekwa na serikali ya Marekani dhidi ya wakimbizi hao. Uh, huo ni mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali na nyambo na masamba baada mapumziko mafupi ni michezo na burudani. Na, na sasa ni mkusanyiko wa habari za michezo na burudani kama zilivyoandaliwa na Mario Tito.
michuano ya kombe la mapinduzi ambayo leo hii inachezwa michezo miwili kwenye mwendelezo wa michuano hiyo ambapo majira ya saa kumi na robo jioni chipukizi wanapepetana na mlandege huku majira ya saa mbili na robo usiku bingo mtetezi wa kombe hilo timu ya Azam ikianza safari yake kulitetea taji hilo kwa kucheza na Jamhuri ya Pemba michuano hiyo imekata utepe hapo jana kwa kuchezwa mchezo mmoja ufunguzi wa michuano hiyo kwa mwaka 2019 ambapo mezikutanisha timu ya KVZ na Malindi Mchezo huo kufungua dimba la michuano hiyo umemalizika kwa timu zote kuto kufungana na hivyo kugawana alama moja kila timu katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Mani Visiwani Zanzibar. Michezo hiyo inahusisha timu tisa, tatu zikiwa za kutoka Tanzania bara huku sita zikiwa za Zanzibar ambapo kwenye michuano ya mwaka huu ukiwa hakuna timu kutoka nje ya Tanzania kama ilivyozoeleka. Mzunguko wa 19 wa ligi kuu soka Tanzania bara unaendelea leo ambapo itashuhudiwa Alliance FC ya Mwanza ikipepetana na Ruvu Shooting kwenye uwanja wa Nyamagana. Biashara United ya Mara inawaalika wagonga nyundo wa jiji la Mbeya Mbeya City FC kwenye uwanja wa Kumbukumbu ya Karume mjini Msoma. Nao Singida United wakiwa kwenye uwanja wao nyumbani wanamfua mjini Singida wanawakaribisha Costa Union ya Tanga huko Kagera Sugar wakikipiga na mbao FC. Kwenye mchezo pekee ulichezo jana timu ya Halmashauri ya Manispaa Kinondoni KMC imebuka na ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya kikosi cha Afrika Lioni katika mchezo uliochezwa kwenye uwanja uhuru jijini Dar es Salaam bao la kuongoza la KMC na ushiriki ligi kuu kwa mara ya kwanza kabisa msimu huu limefungwa na Omar Salum wa Afrika Lioni aliyejifunga kwenye dakika 29 alipokuwa akijaribu kumrudishia mpira mlinda mlango wake lakini mpira huo ukaenda wavuni moja kwa moja bao la pili limefungwa na mshambuliaji Hassan Kabunda katika dakika na moja na kuipa timu yake alama tatu muhimu. Kwa ushindi wa KMC inafikisha alama 25 baada ya kushuka dimbani mara 19 ambapo inapanda hadi nafasi ya nne kwenye msimamo wa ligi kuu kutoka nafasi ya tisa iliyokuwa kabla ya mchezo wa jana. Kwa upande wa Afrika Lyon kipigo cha jana kinohache na alama zao 12 katika michezo 18 iliyocheza na kuendelea kusalia katika nafasi ya 18 kwenye msimamo wa ligi kuu yenye timu ishirini katika hatua nyingine klabu ya biashara United ya Mara inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania ya bara imemsainisha kandarasi ya miezi sita Amri Saidi aliyekuwa kocha wa Mbayo FC Mwanza kocha huyo amejiunga na biashara United ikiwa ni wiki chache zimepita tangu abwage Manyanga kuifundisha timu ya Mbao baada ya kushindwana kuelewana na uongozi wa klabu yake ya zamani ya Mbao FC kati ya mikakati aliyopewa na timu hiyo mpya biashara United ni kuhakikisha timu hiyo inasalia ligi kuu Tanzania ya bara ambapo kwa sasa ina ligi hiyo ikiwa na alama kumi baada ya kushuka dimbani mara kumi na saba. Naitwa Sekilojo Chambua aka Best Maridadi, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Kwenye kukua kwangu nimecheza sana mchangani, kombe la mbuzi na ligi ndogo ndogo. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu za kucheza ligi kuu na hatimaye timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu lakini kama tunavyojua jasiri haachi asili yake. Bado najiamini na soka ni langu. Jiamini. Karibu Jamvini, karibu Biko Sports. Hii ni ya Watanzania. Biko Sports mchezo kwa bashiri wenye odds kali zaidi na option nyingi. Cheza kwa kutumia simu yako kupitia nyota ya 149, nyota 89 rally ama ingia www.bicosports.co.tz. Sasa jiamini, karibu jamvini, karibu Biko Sports. Biko Sports Fast play, fast pay. Ya haya sasa wenye mamlaka ya sauti tunaingia. Lengo ni kulifunika anga la maeneo ya Namanga kama tulivyojipanga. Na pale maeneo ya Rombo tutawadhibiti kama rambo. Shirika la Utangazaji Tanzania TBC limeibariki 91.3 FM kwa ndio nambari ya kujidai kwa wakazi wa maeneo ya Namanga. Na 99.9 FM inawahusu wote wa maeneo ya Rombo. Kwa ukweli na uhakika kabisa 91.3 kwa Namanga na 99.9 pale Rombo ndio nambari za angamizi kiburudani sasa basi burudika elimika na tunashtua ngoma mtindo mmoja kupitia 91.3 FM na 99.9 FM oya kama vivi basi washtue wana na washtue wana wapite nasi hapa hapa TBC FM oya washtue wana karibu sana katika
kipiliki cha zilipendwa kwa tunapiga sasa tukipiga baada ya kazi kuna maboshi ma, ma wengine pale wanakuwa hawajaondoka wanasikiliza muziki na sasa wengine wao wana wana kuliko watu wote sisi wazee wao wanaiga nje sasa kwa kika pale akaniulizia mimi mwaka 80 ndio ambao nimeandikwa sikinde ngoma ukae akaniulizia mimi sasa bahati nzuri na mimi nafika pale na mbona bichuka amekuuliza mimi wakati huo sijui hivi hata mambo vile vile sigara mgoro bangi dabda pombe zikalikali inapunguza afya hata nguvu na kosa wewe nyakati zinapobadilika unakuwa na vipaji vipya unakuwa na wasanii wapya unakuwa na mawazo mapya unakuwa na mazingira nayo yanabadilika tofauti na zamani kila jumamosi saa 12 jioni na marudio jumapili saa 10 jioni na jumatano saa 9 alas